جود مورنينج حمس ماكس يوم حمس ما بعرف ليش في محلات بكون في هيك فايب بيطلع من الارض ببلش الحماس والضحك لهون مع انه وقع كثير بكير خمسة وربع مع انه ساقت ساعتين وصلت على محل اول مره بجي رح تشوفوا وراي وراي سيارات يونايتد نيشنز في عنا الكتيب الهندي الكتيب الاسباني وكتيب ثالث رح نزحله من الطريق في كل الكتيبات اللي موجوده هون وبتشوفون وراي في الهبز وال يونايتد نيشنز لاند anyway نحن وين نحن اليوم بضاعة اسمها قبل السقي نحن وين نحن رح نبلش بفيلا سكريبت لا نحن لازم نخلص بفيلا سكريبت لازم نكون قلت لكم اياها سوربريز وقلت لكم انه كان نهار بعقد وبالاخر تغدينا محل حلو بس لدرجة حلو ما قدرت انطر للساعة 12 بنبلش جوا فرجيكم شيء كثير حلو هون يلا كان لازم نبلش عندكم كان لازم نوصل عندكم على الساعة 12 ونص بس كثير حلو فما فينا ننطرهم للساعة واحدة نحن كمان ما فينا نطرنا إلا لتيجي قد ما نحن عارفين إنه أنت رح تكون مبسوط طيب بس ما رح نحكي شيء رح نفرجيكم شيء كثير حلو هيك بتحضروا الحلقة للآخر ها ليتس جو مرحبا 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 رائعة قد ايه صار لي بدي اجي لهون اهلا وسهلا فيك استاذ كمال خبرني عن هالضيعة خبرني عنك اول شيء انا اسمي كمال منذر من ابل السقي عضو مجلس بلدي ابل السقي عدد سكانها بحدود 5000 ناس مي تقريبا عدد منازلها 450 وحدة سكنية فيها الاسم القديم لابل السقي اسمه ابل القمح بالتوراه وارد بالعهد القديم اسمها كانت اسمها ابل القمح ومن ثم سميت ابل السقي انا الياس الرئيس من ابل السقي اقيم بابل السقي وبتعاطى الشان العام وبتعاطى كل شيء بيخليك تتعلق بهالارض الطيبه نحن خلقنا هون وعشنا هون حتى نفرجي ونتحدى انه نحن موجودين واللي عم نعمله رح تشوفوه بعدين انه هو تحدي، تحدي كثير كبير ومع انطوني رح نتحدى اكثر. هيدا النسر هو باول الضيعه هو محطوط هون لانه نحن رابع خط ممر عالمي للطيور. حلو. صنف هيدي عندنا المحميه فوق هلا بنطلع بنشوفها اللي هي كانت الاس بي ان ال حطت هيدا الموضوع بال 2005 او 2006. اكيد بنبلش بترويع يعني بننزل متروق بفرن صغير بالضيعه عم نزيده على جوجل مابس تعرف توصلوا لعنده مرحبا الفرن تبعنا مثل ما انك شايف عباره عن صاج هذا من التراث اللي يعني من الجود يقولونها تراث قديم بالبلد بشكل عام بالمنطقة كلها سوا الناس يعني تطلب مننا المناقيش بنعمل نحن ثنين اربعة سبت المناقيش وحسب الطلبيات بنروح على مهرجانات بنشارك بمهرجانات في ناس بيبقى عندها عزايم تطلبنا كمان على البيوت بنروح من بنساوي نقيش ترويقه يعني جيني لاساسا لمعتها غير شيء، لمعتها غير شيء، طلعوا صاج الزيت كيف عم يقطع وين ما كان، بتحط الزعتر بتمدها مد بتحمص مضبوط، والساعه اللي بتتحمص بننقل لهون بتشوفوا شيء مثل البرشانه، بتشوفوا شيء مثل الكريب 
مثل البانكيكس ساعات بتشيلون اول مره قرش كثير لذيذه من برا عجينه نافخه مظبوط مفقفقه الخميره تبعها شغل كثير حلو ما تضحكوا علي سكرتني بالحرب لونة البنزين ايام اللي كنا نشرق من الجالونات نحطه بالسيارات هيدي شو؟ هيدي عشبي نحن من هون بنقلها المليسي مليسي مليسي يعني حتى بيتخذوا منها العطورات اممم لبني بارفان؟ وسكر؟ واو في لبنة وفي لبنة في لبنة وفي لبنة في زيت وفي زيت وتما تلي الدنيا وعملها على اصولها حطها بقلب صحن في خبز في منقوشه اوه ماي جاد شو هاي على السيستم القديم بطبيعه هيدي سحر هيدي هاي سحر هاي قصه هاي قصه غرام هاي قصه بهيدي هاي اللقمه بتبكى كل لبنان عايش برات لبنان ومش قادر يوصل على هيدا الشيء اكيد لبنان مش معقول مش معقول ما استطعمت بسام غبريل راح تشوفه هلا بس هاند ميد صوب ميد ان ناتشرال اويل تعملون على المسقع او على السخن؟ على المسقع على المسقع شو كل وحده مع مكوناتهم، هيدي فيها زيت زيتون، كوكونوت بان بان كاستر اول وزيت غار لورير عظيم، بعدين هيدي فيها كمان، هلا كل وحده لها منافع؟ ايه طبعا لانه كل كل نوعية زيت في في عندك بسمون فاتي اسيد، وهول فاتي اسيد سن اللي بي بيعطوا غذاء للجل حسب عدلة بونجور بونجور يعني كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير مربياتك اسم الله شكلهم كثير حلو نحن تقريبا صار لنا فترة طويلة بنعمل مونة وكل سنة عم نجدد انواع يعني كل ما انطلب منا شغلة جديدة بنجدد فيها شكلهم كثير يعني حلو هيدي شو؟ جبنة بالزيت اوكي هيدي اللبنة مكعزلة معزة حلو كثير باذنجان مكدوس كبيس بندورة بندورة كبيس بيكون لونه احمر بيقلو؟ لا اخضر اخضر هو اساسا رقم تليفوني 03 9 6 3 5 2 طيبين كثير يلا اخذناهم رمضان بونجور كيفكم اليوم؟ نحن وين صرنا؟ صرنا بمحل بيحة كتير حلوة مدام سعادة نحن عنا معمل صابون بزيت طبيعي بزيت زيتون ما بندخل له أي مويه تاني إلا زيت زيتون بس مئة سعادة مسؤول عن المعمل أنا بطبخ الصابون طباخ الصابون كم نوع صابون عندكم؟ يعني في يكون عندي أنا شي 30 نوع حسب العطورات اللي عندي بعمل الصابون هيدا اللي بتعطر؟ هيدا للورد هي اسمها طبخة الصابون نطبخ صابون ومننزله بهذه الفتحة ومنصبه بقوالب ومنخليه تقريبا شي شهر من بعد الشهر بيرجع على هيدي هون المكنة ولحتى الصابون يطفي عن حتى نعجنه نعجنه يرجع يتماسك من جديد ليصير بمواصفات عالمية هلا الاوتوماتيك هو بيمرق بهودي المراحل بس نحن بنعمله على ايه دايما يصير انه في ناس عم تشتغل كنتوا بتعملوا صابون على السخن على السخن بس ايه؟ على الطريقة مش التقليدية القديمة اللي بتكون عم تطرطش و لا 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 بحرك و... يعني طريقة كثير جديدة صحيح فعلا كان واحد قاعد بلابراتوار وهيدي أول مرة صحيح صرت باريم أكثر من 15 معمل صابون ايه؟ هي أول مرة حدا بيقطع بمرحلة ايه؟ قبل ما يفوت على مرحلة الصابون صحيح أغلبية العالم بيصبوه هيك بيجوا بيقصوه 100% انتو لا تفرموه قبل شو حلو وبيطلع صابونه شكلها صابونه مثل المعامل الكبيره 100% مبرومه لف واو فيري نايس بنغير نحن هون القالب بتعرفنا على ناس بتعمل صابون على مسقع واللي بيعملوه بحطوا مولد 
بفضون بقلبه تعرفنا على ناس بتعمل صابون على السخن وكمان بصبون على الارض بيرجعوا بسقسون شقف اجمالا بشري حديد وهي اول مره بنفوت على معمل كانه بشركه عالميه بس تقليدي قديم بزيت زيتون بلدي زيت الاعشاب نحن بنشيل هيدا زيت هيدا الاسانس هيدا الاسانس نحن بنحطه بالزعتر بالصابون هيدا زعتر بنحطه بالصابون بكميه مدروسه يعني اكثر من 30 نوع في لافانت في زعتر ايوه في... ايوه كل الاعشاب فيها زيوت وكل وكل شيء 100% طبيعي ايه بالمية. يعني السؤال بينسأل بلبنان بضيعة لبنانية في بارك لمعات مغاندي أكيد آه ليش؟ مهات مغاندي اللي هو بيمثل الديمقراطية بالعالم بدون عنف والكتيبة الهندية اللي استلمت من محل كتيبة الناروجية سنة الـ 2000 سنة الـ 98 أو 1998 ف... نعمل هذا تكريماً تكريماً للكتيبة الهندية وكل سنة بنحتفل بعيد مولد مهاتما غاندي بهالساحة حلو فعلا حلو ايه. قديش حلو قديش شو هالكولتشر الحلوة شو هال شو العظمة وكمان هيدا وفاء للكتيبة الهندية يلي عم بتقوم على مستوى منطقة حصبية مرجعيون بمساعدة كل اللي ما عندهم قدرة للبقاء بالتاقي وعم بيساعدوا الفلاحين واصحاب المواشي قديش حلو قديش حلو هتضيعنا مزاجية فعلا قديش حلو من وقفه لوقفه لوقفه وقفه، نهار كثير سلس كثير خفيف، في تقريبا كل شيء ومحمس كثير ضلني مكفى وكريم فركش تنوصل اوقات الغداء بفرجيكم بعد مناظر حلوه على الضيعه. منزل الشيخ الاديب الشيخ الادب الشعبي الاستاذ سلام الراسي اللي عنده مجموعه الامثال اللبنانيه وموجوده بالسوق عنده مجموعه كبيره من 13 كتاب اهم على الله تضيع حي سبيس حكي سرايا حكي قرايا وهلم مجره أه انت لك المضبوط تعطيني بيت مثل هيدا بصير اهم اديب بالعالم لا اكيد هو عمل شيء كثير حلو بس بيته واو ركزنا على البيت كمان فعلا فعلا جنون يعني دخل اسم ابن سقي للعالميه من امثال سلام الراسي اللي بيدرى بيدرى واللي ما بيدرى بيقول كف عدس شو قصه هذا المثل؟ المثل هيدا كان في بيادر هون يجوا المزارعين يدرسوا الغله القمح فبيقوم شب بيعتدي على صبيه بيعرف بيا بيعرف بيا بجيبها وبينزل فيها خبيط هاجم على العالم شو عم تخبطها لك شو حرام عليك ما قال لهم اللي بيدرى بيدرى واللي ما بيدرى بيقول كف عدس. اتهموه <تصفيق> لصبي انه اخذ سرق كف عدس. تم تأهيل هذه الغابة بفضل التزام العديد من الأشخاص اللبنانيين والسوريين والعراقيين حلو حلو محمية أو حما تقلكم مظبوط ما بعرف في فرق شوي بين محمية وحما بس بعرف أن أرض كتير كبيرة أكثر من 400 دولم كلها تحت إشراف وزارة الزراعة 
وامن ما حدا معمر فيها شيء الا بوابه وفيها على المدخل بيت صغير كثير 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 قديم يلي هو اسمه بيت المزارع بيت بيت الفلاح القديم يلي معمول من تبن كله من الطين من الطين من الخشب من السقف يلي هو من التراب برود جوا روعه جميل انا بتمنى اعيش بهيك بيت بيت قديم وترمم مقسم بتفوتوا من مدخل بيت البقرات بيت الطرشات على ايد الشمال وعلى ايد اليمين بيت الدجاجات وهذا اللي هون بيت الدجاج اللي بتبيض وفوق هيدا اسمه المصيف يعني الفلاح بده يرتاح بعد الظهر بيطلع على بيقعد فوق بيرتاح فوق هيدا اسمه يطلع على الجبل بقلب بيته اسم المصيف هاي القصه كلها هاي القصه كلها هون عندكم الحمص والقمح والبرغل نعم. وكل المون الموجوده هون ورز الله على هالايام اللي عم نرجع لها رجعنا نحط مون ببيتنا وهيدا الشيء كثير 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 حلو ايش مهم هالضيعة؟ نوروي سكوير، بلاصة دي اسبانيا، عندكم يعني اغلبية الدول الاوروبية، شو قاطع على هيدي الضيعة؟ هيدا نشوف اهمية النروجية هون. يلا الياس واصل لعندك. يلا. فيني اقول اكثر ناس اثرت فيكم هن النروجية؟ طبعا. اكثر عالم فاتوا على قلبكم. مش بس فاتوا على قلبنا، اكثر عالم علمونا كيف الانسان بيعيش. صدق، نظافة، ايمان، بارضك بوطنك باستقلالك هن علمونا نحن نحب ارضنا واجوا بفتره كثير صعبه بفتره فترة الحرب فتره الدمار كانت الضيعة كلها مدمره اجوا ساعدوا كل العيال قعدوها ببيوتها بنوا كل البيوت بنوا كل المؤسسات العامه وبعدين احلى من هيك تجوزوا من عندنا شي 20 بنت اخذونا أه. على النروج واستشهدوا من اجلنا اكثر من 21 عسكري حلو ف تكريما لهالموضوع هيدي الساحه فنروجيه كل سنه ب 17 ايار بيجي اكثر من 100 150 عسكري كانوا يخدموا هون ختياريه اولادهم وبيجوا بيعملوا اسبوع احتفال انا إيه؟ شايفك على كثره الايفنتس اللي عندكم اياهم هون رح اقضيها رايح جاي على على ابو هلا ايه هلا هذا يعني هذا شيء شيء روعه هلا غطيناهم كلهم، لا هلا غطينا كل الطرق اللي بنعمل فيهم زيت زيتون، وبتعرفوا زيت زيتون لبنان من يمكن الاقدم بالعالم ومن الاشهر كمان بالعالم، فرجيناكم الطريقة الاساسية الاولانية اللي هي بالكبس، شفنا كمان سونتريفيوجو، شفنا كمان ديكانتر، شفنا معامل قديمة، شفنا معامل بتعمل بالستيل ستيل، واليوم بهيدي الضيعة شيء قديم صار له مئات السنين على الطريقة التقليدية بس كمان على الحجر وبعدين بيكبسوهم كبس وبيطلعوا زيت الزيتون، كل التفاصيل جوا الضيعة يلي مش عليها المسيح الضيعة اللي بتحكي عن زيتونات هالضيعة اللي ما بتقدروا ما توقفوا قدام هيك زيتونة أرض القداسة أرض القداسة ما بتموت أرض القداسة بتقطع بمراحل صعبة وبترجع بتقوم عنا هيك ألو ألو بيروت كيف 
وصلنا على الساحة على الساحة وصلنا هاي الساحة شو قصتها؟ هاي الساحة هاي اسمها دار المنزول من منزلة يعني؟ لا لا دار المنزول دار الضيافة اه ضيافة اوكي دار الضيافة بس الساحة كل سنة بعد صوم الروم الارثوذكس صوم 40 يوم بياكلوا هن نهار الاحد بعيدوا بس نحن بناكلوا بيض نهار الخميس يوم خميس الاسرار عند الدروس في عند الدروس في بيض اسمه خميس الاسرار اها ما كنت عارف نحتفل فيه وبنلتقي الحارتين هون حلو كثير وبدون مفاقصه البيض مين بيروح؟ اللي بيروح بياخذ البيضه واللي بيجي مزفت البيضه او حاطط لها يا حاطط لها زفت يا حاطط لها شمع وبدور الخبيط في اخر النهار او بيجي واحد جاي معه بيضه نيه اه. بس يخسر كثير مش <تصفيق> هاي بدي اجي صورها هاي انا جاي ان شاء الله نحتفل فيها والله يهدي البال هاي المد انهان مش 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 بيت مد قالوا لي العسل عندي وبس عندي تفضل تفضل اهلا وسهلا فيكم انا منيح فتت يلا لحظه ترارا يا شو حلو الليمون القديمه امم ريحه لبنان ريحه القصص القديمه مش معقول حسيت حالي ريحه الليمونه حسيت حالي ب كان ستة عند اوضه صغيره بتذكر كان هالريحة الريحه من 20 سنه ريحه الليمونه نبلش من هنيك يلا بنمشي بنمشي انا وياك بنبلش بورق العريش بالمربيات مربى المشمش بنعود بنبلش باللبن بنعود بنبلش بالمكابيس خيار كوسه آه حتى الباذنجان المربيات الكومبوت آه مربى المشمش لازم كل ست تعمل هيك لازم كل بيت يعمل هيك طبعا ملوخية هي الملوخية هون فوق كلها هي الملوخية نعنع يابس زوفة بعدين يعني بتقدر الداين تسعة أشهر بلا ما تضهن البيت داين سنتين أنا وبنتي واو سنتين أنا وبنتي صبايا اليوم بطلب منهم إنهم يحوفوا بيوتهم عيالهم يتعلموا يرجعوا للقديم يتعلموا يعملوا مونه يتعلموا يخيطوا يظبطوا ثيابهم بتمنى عليهم يكونوا ستات بيوت بالمعنى الكامل مش ما بدي ما بدي ما بدي لا هي هي حرام يعني الله يسمع مني كل ويسمع يعني وكلهم يسمعوا مني <تصفيق> بس توب اوف ذا داي احلى وقفه اليوم ليرنينج تعلمت من مش معقول واو 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 صرنا سنين بنقول الموني 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 صرنا سنين بنقول رجعنا على الاساس رجعنا على الضيعه لبنان كان لازم يرجع على الايام القديمه وشفتهم اليوم بهالست يا سلام هول شيء سوبر 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 طيب معكرون محمصين تحميص ما شكلهم مثل كانوا مقليين ما فيهم قطر زياده انتم عم تاكلوهم بتحسوا حالكم عم تاكلوا ما بعرف اذا شيء مالح او شيء حلو بهارات غنى رائعين وقرشه مش معقول مثل بسكوي خرجهم قطر لبني بيزبطوا مع كل شيء وزلابي ايه غطي بلبن كون نادر اختراع الضيع بيعملوه الطحين البلدي المضبوط ايموشنال فود فروم ذا فيليج هيدا المحل ما بيشبه ولا محل هيدا بيشبه لبنان بيشبه الناس اللي بتضل بلبنان وبتحب لبنان رغم كل الصعوبات اكثر من صعوبه الاحتلال ما في نحن هلا عم نمر بحاله صعبه ولكن ما نتخطاها هو مطعم هو ايفنت فينيو هو طبعا هو مطعم وهو هلا عم نعمل ضيعه 
رح نكفي رح يصير ضيعه قديمه رح تكون خيال عم كل يوم بحلم فيها وكل يوم بحط حجر فيها بدون هندسه بدون عشوائي انا انسان عشوائي بمشي بالعشوائيه بمحبتي لهالمحل شو بتعني فيلا سكريبس تعني الانتقام من الدمار والفقر بلغه شمال النروج هي لغه الفايكنجز بالنروج سليبة الماما من الجنوب وانا الاصل من البقاء واجيت على فيلا سكريبس من شي سنه ونص عملت الاوبننج هون وايم دوينج ماي بس لاقدر فرجع قديش اللبانيز فود كثير كبير في روايح حلوه وما حدا عم يشوفنا من زعبر ما من زعبر من صعبة من صعبة من أنا وحدي What the hell شي كتير قوي شي طيب؟ تغديت قبلنا ها؟ واو يا ريت الريحة بتطلع بشغل ولاد المنطقة معي ومن تاني ما يلي بكون عم بعطي ريلي فريش ميت الأشياء هون عقصونا الكبة التوب توب توب الحمص الجنون المحمرة تتاكل بالمعلقة قد ما طيبة وبلا خبز ورق عنب خويت كل شيء بعائد العيلة الياس الشاف الدريل القعدة القشب الفخار فلاينج اوفر ذا رينبو بعكار كنت خبركم وقال لكم لبنان ما بيخلص بطرابلس وبجنوب بقول لكم لبنان ما بيخلص بالنبطيه وما بيخلص بسوق لبنان بكفي نزول 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 على الحدود على مناطق كثير حلوه وبيناتهم وحده برميها اليوم اللي اسمها ابن السقف منطقه رائعه قديمه شعبها بيعقد الاستقبال الهضام النظافه الاكل الطيب وبالاخر هيدا المنطقه هيدا المحل هيدا المطعم اللي اسمه فيلا, فيلا سكيبس يلي هو جنون اخذت قهوتي عم بتمشى عم بتطلع على الشمس عم تنزل ورا هالجبال موسيقى كثير بعيده وراي هوايات بياخذوا العقل حسس ببرد شوي صغيره وعم بتطلع على كل اليونيفيل يلي عايشين هون واكيد عم بيقولوا هذا الثاني احلى بلد بالعالم من بعد بلدنا ونحن بنقول من احلى بلد بالعالم من انكم باي نهار ان شاء الله تكون بسطتوا فيه بالوانه باجواءه ب... بال... بالفايب تبعه الكثير بوزيتيف نلتقي بالحلقه اللي بعدها بمنطقه جديده باحلى بلد بالعالم يلا تشيرز قهوتهم طيبة كمان ما بعرف فينا نبسط له نحن كوزعتر وما بتلاقوا شيء تحطون معهم اها بلا لا هيدي بيت مع ورما لا قصدي صابون فيه اجر ما شايف العرب الشعبي رجع من عيد بي 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 بي